हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के फर्स्ट टेस्ट के पार्ट फोर डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर इसके पहले पार्ट वन टू थ्री पब्लिश हो चुकी है जिसमें क्वेश्चन नंबर पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस हो चुके हैं दिस इज द लास्ट पार्ट ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट के जो बचे हुए हैं उसको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं देख लेते हैं क्या कुछ हमारे पास है और इसके क्या आंसर है तो देखिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट कमेटी कैबिनेट कमेटी देखिए यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट है एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट कमेटी दिस इज अगेन पॉलिटी की बेसिक नॉलेज है दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी दिस इज पार्लियामेंट्री कमेटी ध्यान में यहां पर यह रखना है पार्लियामेंट्री कमेटी में जैसे आई लोग होते हैं और अपॉइंटेड लोग होते हैं बेसिकली ठीक है दिस इज दल्प द कैबिनेट में कैबिनेट कमेटी जो होती है ये बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर एक होते हैं और साथ ही साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिप्टी मिनिस्टर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको हेल्प करने के लिए होते हैं क्लियर हो गया दोनों में फ्रेंड्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है दोनों ही डिफरेंट है क्लियर हो गया हाँ सम ऑफ दम हैव स्टेटरी बैकिंग बट ऐसा नहीं है सबकी नहीं है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब नहीं है ये ध्यान में रखिएगा ठीक है अब यहां पर देख लेते हैं क्या कुछ हमारे पास पहला स्टेटमेंट बोलती है कि ऑल द कमिटी ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं ये की जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा बाकी सब की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ जितनी भी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस भी होती है ये भी प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं बाकी जितनी भी होती है ये होम मिनिस्टर कर रहे हैं बाकी जितनी का मतलब केवल पार्लियामेंट्री अफेयर और अकोमोडेशन ये दोनों होम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते हैं तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी लेकिन ये सही हो जाएगी सिमिलरली पार्लियामेंट्री कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी होती है सब के सब लोकसभा के द्वारा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो चेयर करते हैं लेकिन इसमें पॉपुलेशन और हेल्थ वाली जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट चेयर कर रहे होते हैं यानी कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो चेयर कर रहे होते हैं तो ये आप लोगों ने पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस में पढ़े होंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी करेक्ट के बारे में पूछा गया सेकंड करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कैबिनेट कमेटी आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड आर नो विमेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है अभी मैंने आप लोगों को बताया तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा टू एंड थ्री और आई गेस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दिस शुड बी टू एंड थ्री हालांकि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर भी इसी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका और इस तरीके से आपके लिए ये बोनस क्वेश्चन बन गया ठीक है चलिए खैर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्लियामेंट अच्छा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77 फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज हुआ किसके द्वारा की जाती है ये की जाती है सी के द्वारा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर के जैसे कंट्री को देखा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज कितनी ज्यादा पावरफुल है कितना अच्छा देख रही है तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे एक होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी सिमिलरली फिजिकल डेफिसिट ऑन जीडीपी सिमिलरली रिवेन्यू डेफिसिट ऑन जीडीपी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सिक्स पैरामीटर्स टोटल होते हैं देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देख लेते हैं ई स्कीम को लेकर के वॉट इज ई टी का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेट क्या कर रहा है हालांकि ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है तो इस वजह से जो स्टेटमेंट नंबर टू है जो सीपीसीबी के बारे में बोल रहा है दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट लेकिन पहला वाला गुजरात ने किया है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी इसने गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया हुआ है तो स्टेटमेंट केवल और केवल वन ही करेक्ट होगी ये हो जाएगा ऑप्शन इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए ई का मतलब क्या ई का मतलब ये है गुजरात मान लीजिए कि स्टेट अपने आप को डिसाइड कर लिया कि हम हंड्रेड टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए हम एक साल में एमिट करेंगे अब जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे बोल दिया कि ऐसा है देखो हम लोग हंड्रेड टन ही निकाल सकते हैं नाउ यू गाइस सेंड मी योर रिपोर्ट कि कितना कितना आपको जरूरत है तो अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज जो होंगी वो अपना अपना भेज देंगी भाई हमको इतना 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 जरूरत है इस तरीके से 100 टन के बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट इन सारी इंडस्ट्रीज को अजाइन कर देगी ऑब्वियसली जो अजाइन किया जाएगा वो पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पे और उनके आउटपुट के बेसिस पे ही किया जाएगा सपोज ये एक्सीड कर जा रहा है मान लीजिए कि ये 205 निकल के आया तो 205 माइनस हंड्रेड मतलब की एक जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन ये लोग कर रहे हैं 
इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी कि ईटीएस सर्टिफिकेट्स निकाल देगी सर्टिफिकेट्स का मतलब यह हो गया कि एक तरीके का यह बॉन्ड पेपर या डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं जिस तरीके से शेयर मार्केट होती है सिमिलरली वो भी यही होगी तो 105 कार्बन का ये निकाल देंगे नाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट और कहेंगे कि आप इसको आप सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं जो भी है आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सेल और बाई कर सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक जो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन ऑफसेट को लेकर के सेम वही चीज यहां पर भी है कार्बन की सेलिंग की जा रही है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एंड दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि निकाली गई है गुजरात के द्वारा काफी इफेक्टिव होगा आगे देखने को आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 रिसेंटली इंडिया हैज नोटिफाइड द टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इसमें होगा क्या कि जो भी कंट्री के साथ में जिसके साथ भी साइन किया जाता है उसमें टैक्स इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी देखा जाएगा अगर वहां पर इंडियन होगा या कोई दूसरा भी होगा तो इस तरीके से जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उस ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकेगा फिलहाल में इंडिया किसके के साथ किया है मार्शल आइलैंड के साथ में साइन किया हुआ है क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड विद व्हाट एक्चुअली स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो होती है वो पुरानी डॉक्ट्रिन है एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड स्ट्रैटेजिक आर्म ट्रीटी है यह स्ट्रैटेजिक आर्म से रिलेटेड है फिलहाल में न्यू स्टार्ट एक लॉन्च की गई है उसको लेकर के रशिया बोल रहा है कि हम अब नहीं करेंगे क्योंकि यूएस भी जो है वो अलग अलग तरीके के ऑफेंसिव आर्म्स बना रहा है तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी इसको लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी जहां पर न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह लेकर के जितनी भी ट्रीटीज हुई है उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन एटीवन एटीवन के बारे में ओटम थुल्लल क्या है ओटम थुल्लल जो है एक तरीके की डांस फॉर्मेट है केरला की तो इसलिए ध्यान में रखिएगा गेंद कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में 82 क्वेश्चन यहां पर है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एम्पावर्ड ऑल द स्टेट एंड यूटी टू सेट अप अ फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्चुअली हुआ क्या है कि असम के पास इस तरीके की पावर हुआ करती थी जहां पर जितने भी बांग्लादेशीज हैं जो माइग्रेटेड हैं एंड दे आर इलीगल माइग्रेटेड इगली इलीगली माइग्रेटेड जितने भी लोग हैं उनको वापस भेजने के लिए ये स्कीम मतलब कि ये पूरा अमेंडमेंट किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बार कर दिया था कहा था कि देखिए आपके पास कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है जिसके थ्रू आप इसको बाहर भेज सकते हैं फॉर दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के थ्रू ये काम कर दिया गया है तो ये जो अमेंड ये जो ट्रिब्यूनल्स है वो किसके द्वारा इंपावर टू सेटअप किसके द्वारा सेटअप किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर बिकॉज ईच ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चीफ ऑफ द एरिया ठीक है तो इस वजह से यहाँ पर नॉन ऑफ द हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी द सुप्रीम लीडर टू एम्पावर टू सेटअप दीज ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री के बारे में बात कर लेते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी ट्वेंटी के बारे में है जी ट्वेंटी आपको पता है कि ट्वेंटी नेशन का ग्रुप है जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों ही नेशन है बट इज ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ट्रेड एंड कोऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट है 1999 में ग्रुपिंग की मतलब ग्रुपिंग किया गया था और दिस इज टू एक फोरम है जहां पे गवर्नमेंट और आरबीआई मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे दोनों लोग आते हैं तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दे आर एक्चुअली नॉन बाइंडिंग ये बाइंडिंग नहीं होता है और इसलिए स्टेटमेंट नंबर थ्री रॉन्ग हो जाएगा तो स्टेटमेंट नंबर थ्री रॉन्ग है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी फोर जैरन गोल्ड रिसेंटली निकाली गई है जैरन से आप याद रखते थे से समथिंग लाइक जार एक्चुअली ये रशिया में एक ट्रेन चलाई गई है जो सेंट पीटर्सबर्ग से जा रही है कहां पर नॉर्वे में ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल मूव है रशियन गवर्नमेंट का क्योंकि यहां पर नियर अबाउट ट्वेंटी टू टू ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस इस आर्कटिक इलाके में छिपा हुआ है और इस तरीके से वो एक्सप्लोर करने के लिए काम किया गया है तो दिस इज अ वॉट दिस इज अ टूरिस्ट ट्रेन विच इज रनिंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू कहां पर नॉर्वे ठीक है क्वेश्चन नंबर 85 साइक्लोन वायु कहां निकली है अरेबियन सी में निकली हुई है अगेन दिस इज दिस हैज अटैक्ड या दिस हैज फॉल ऑन दमन एंड दी यू दमन एंड दी यू में ये फॉल डाउन किया हुआ है हालांकि ये 2019 की ये साइक्लोन uh, है हम लोग बात करेंगे एमफन एंड ऑल डेट हम जब आगे आती जाएगी 2020 की जो करंट अफेयर्स होगी उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स अगेन दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टफ क्वेश्चन यहां पर जो है डांस फॉर्मेट को आपको पहचानना है और इनफैक्ट ऑप्शन देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन जो है वो राजस्थानी है हालांकि देखिए ऐसा क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में आता नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें यहां पर देख
ये डांस होता है इसके अलावा अगर बात करें हैं गुजर कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी बेसिकली छारी डांस ये जो है परफॉर्म कर रही होती है इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट कंट्री विच हैज सीन रिसेंट स्टेटस ऑफ लिविंग तो फॉरेस्ट को लिविंग स्टेटस दिया गया एल सलवाडोर के द्वारा ये जो है वो मिडिल अमेरिका में बेसिकली आ रही होती है या फिर कह सकते हैं साउथ अमेरिका में भी आ सकती है ठीक है आगे बात करते हैं पनामा कैनाल किसको किसको क्रिएट करता है जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये यूएस है और यहाँ पर बेसिकली ये साउथ अमेरिका आती है तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये जो कनेक्टिंग लिंक होती है इसको हम लोग बोलते हैं पनामा कैनाल और ये कनेक्ट कर रही होती है कोस्टा रिका को कोलंबिया के साथ में दिस इज यहाँ पर कंट्री कोलंबिया ठीक है इसके बगल में यहाँ पर वेनेजुला हो जाता है ब्राजील हो जाती है ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटी नाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ठीक है इस तरह की जोग्राफिक लोकेशन और मैचिंग करने को जरूर आता है क्वेश्चन नंबर एटी है कि डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी हैज बिन स्टैब्लिश विद टास्क ऑफ क्रिएटिंग स्पेस वॉरफेयर वेफन अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ये किसके अंतर्गत आती है ये देखिए डिफेंस है डीआरडीओ की संस्था है और ये बेसिकली जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नेक्स्ट वीजी कन्नन कमेटी ये क्या है कि देखिए कन्नन समथिंग लाइक सिक्के के खनकने की आवाज आ रही है एटीएम चार्जेस से निकल रहा है ठीक है तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम देखिए ये जो है वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी बोलते हैं जापानी बुखार भी बोलते हैं इसको और ये यूपी और बिहार ईस्टर्न यूपी और बिहार में इनफैक्ट गोरखपुर देवरिया और जो भी सीवान वगैरह आसपास का जो इलाका है वहां पर ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है रिसेंट में अभी फिलहाल एक वायरस वायरल बुखार भी बिहार में इसी तरीके का निकल के आया था और इसी के नाम पे बेसिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या ये तीनों के कारण से होता है बैक्टीरिया फंजाई एंड पैरासाइट तीनों के कारण से ही होता है इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी इसको चमकी बुखार के नाम से फैला था रिसेंट में अभी 92 नंबर क्वेश्चन कैप्सूल ये जो है एक्चुअली एक एथिकल नॉर्म से ऐसे कई बार क्या होता है न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि डायबिटीज का दवा आ गया है कैंसर की दवा आ गई इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो इसलिए बेसिकली एक ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा केरला परिषद के द्वारा निकाला गया अगेंस्ट डॉक्टर हु डो नॉट फॉलो द वर्क एथिक्स तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर वहीकिल जनरली इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एब होता है ठीक है मिसाइल से रिलेटेड कुछ आएगा तो उसके बारे में ऑल ऑफ द एब आंसर होना चाहिए हालांकि थोड़ी मोड़ी कमियां हो सकती हैं देख सकते हैं फिलहाल देखेंगे तो डीआरडीओ के द्वारा इंडिजरसली डेवलप्ड है बिल्कुल अनमैंड स्क्रैमजेट है एकदम यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रैमजेट ऑल ऑफ दिन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मैंने आप लोगों को बताया था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में काफी मार्जिनल डिफरेंस है 10 किलोमीटर के 8 टू 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस आता है लेकिन ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव विच स्टेट है फर्स्ट सोलर किचन कौन पहली बार निकल के आया देखिए मध्य प्रदेश में इलाका है बीतुल डिस्ट्रिक्ट बीतुल डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो इस तरीके से फर्स्ट सोलर किचन बन गया है ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 राइजो राइजोक्टोनिया सोलानी ये रिसेंटली न्यूज में थी ये क्या है ये एक्चुअली एक फंगल पैथोजन है जो कि पाया गया है राइस में इसी तरीके से एक और है सेना बिलिस स्पेक्टबिलिस ठीक है ये एक इन्वेसिव स्पीसी है ध्यान में रखिएगा अगेन दिज आर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम्स क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किससे रिलेटेड है ठीक है गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा 2022 में ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 98 देखिए लास्ट में आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये नाइन में शंघाई में बिल्कुल करेक्ट है ग्रुपिंग ओनली हैज एशिया मेंबर एकदम सही है फिलहाल के लिए हेड ऑफ द स्टेट जो होती है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और ये मीट कर रही होती है एक साल में तो बिल्कुल सारे स्टेटमेंट जो होते हैं करेक्ट है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए काफी बट ऑब्वियस क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है अन के द्वारा निकाला जाता है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की जो रिमिटांस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है इनफैक्ट रिसेंट में सिक्स से इंक्रीज हुई है इनको इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी काफी इसको लेकर के इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल्ड वर्जन में आया भी था और मैंने बताया भी था आप लोगों को अगर जिन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है वो लोग जाकर के देख लीजिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लास्ट क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीड इंडिया इनिशियटिव दिस इज समथिंग लाइक
किसके द्वारा दिस इज टेरी टेरी के द्वारा निकाला जाता है यहां पर देखिए क्या है एज अ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम लाइसेंस्ड बाय लीड लीड इज द लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट व्हिच इज द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इट प्रोवाइड्स ओके दिस इज रन बाय ओके इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ओनर एंड ऑपरेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्रैक्टिस ग्रीन में बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी इस तरीके से इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपने सीएटीएस टेस्ट पेपर 1 को लेकर के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 को हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली यू कैन कांटेक्ट अस ऑन टेलीग्राम ईमेल और एनीवेयर यू हैव माय नंबर आल्सो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ में और हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में बात करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर के टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज हमेशा पढ़ाई करते रहिए